കിഴങ്ങ് വിളകളിൽ പ്രധാനിയാണ് മരച്ചീനി കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ മരച്ചീനി എങ്ങനെ നടാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അന്നജം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കലവറയായ മരച്ചീനി ഊർജദായകമായ ഒരു വിളയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കുറവായ മരച്ചീനിയിൽ ഇരുമ്പ് കാൽസ്യം വിറ്റാമിൻ ബി നാരുകൾ എന്നിവ ഉയർന്ന തോതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മരച്ചീനിയിൽ കാണുന്ന ബീറ്റാ കരോട്ടീൻ കുട്ടികളിൽ നിശാന്തത തടയാനും കാൻസർ ചെറുക്കാനും വരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇനി വ്യത്യസ്തമായ ആ മരച്ചീനി കൃഷി നമുക്കൊന്ന് കാണാം പൊതുവെ എല്ലാവരും നടുന്ന രീതിയല്ല നമ്മളിവിടെ അനുവർത്തിക്കുന്നത് പരമാവധി വിള ലഭിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമായാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ നല്ല വിളവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഈ രീതി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക പൊതുവെ എല്ലാവരും നേരെ മണ്ണ് കൂന കൂട്ടിയാണ് കപ്പ നടാറ് എന്നാൽ ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു കുഴിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തുടർന്ന് ആ കുഴിയിൽ പച്ചിലകൾ കരിയിലകൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറി അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിറയ്ക്കുന്നു ഇത് പരമാവധി നിറയ്ക്കാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ കുഴിയെടുത്തു വെച്ചാൽ അടുക്കള മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും ഇട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നടുന്നത് നല്ലതാണ് അതിലൂടെ നല്ല ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണം കൂടി നടക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കുഴിയിൽ ആവശ്യത്തിന് പച്ചിലകളും മാലിന്യങ്ങളും നിറച്ചതിന് ശേഷം അതിനും ഇതേ ആവശ്യത്തിന് ചാരം ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നു കൂടെ മറ്റു വളങ്ങളും നൽകാവുന്നതാണ് എന്നാൽ കപ്പയ്ക്ക് ചാണകം വളമായി നൽകുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ആദ്യമായി കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അക്കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ആവശ്യമായ വളപ്രയോഗം നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ നൽകുന്നത് കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ചീടി മണ്ണാണ് ഇതിനു മുകളിൽ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് കിണറിൻ്റെ അടിഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മണ്ണാണിത് പൊതുവെ ചീടി മണ്ണ് കൃഷിയോഗ്യമല്ല എന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ് ഒരുവിധം വിളകളൊന്നും ചീടി മണ്ണിൽ പിടിക്കാറില്ല എന്നാൽ മരച്ചിന് ഏറ്റവും നന്നായി പിടിക്കുന്നത് ചീടി മണ്ണിലാണ് പലർക്കും ഇത് അറിയില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത സാധാരണ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിളവിനേക്കാൾ ഇരട്ട് വിളവ് തരാൻ ചീടി മണ്ണ് നമ്മെ സഹായിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ട ചീടി മണ്ണ് ഇട്ട ശേഷം കുഴിയെടുത്ത ബാക്കി മണ്ണ് മുഴുവൻ കൂന കൂട്ടിയെടുക്കുന്നുക ഉള്ളിൽ നിറയെ കരിയിലെയും വളങ്ങളും നിറച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വലിയ തടം ലഭിക്കുന്നതാണ് നല്ല കാപ്പിടുത്തം കിട്ടാനും ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാനും പരമാവധി നല്ല കൂന കൂട്ടാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മുകളിൽ കൈകൊണ്ടോ മറ്റോ ചെറിയ കുഴിയെടുത്ത് ശേഷം കമ്പ് നടാവുന്നതാണ് കമ്പ് നേരെ മണ്ണിലേക്ക് നടുന്നത് നല്ലതല്ല നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുന്ന കൊമ്പുകൾക്ക് ഒരു കേടും വരാതെ വേണം നടാൻ തുടർന്ന് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പൊതുവെ നന ആവശ്യമില്ലാത്ത വിളയാണ് മരച്ചീനി എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് ഇടവിട്ട് അല്പം നനയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ രീതിയിൽ കുഴിയെടുത്ത് നല്ല വളപ്രയോഗം നടത്തി ചീടി മണ്ണിൽ കപ്പ കൃഷി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചതിനേക്കാൾ വില ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ഇതുകൂടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക കപ്പ കൃഷി നിങ്ങളെ കൈവിടില്ല തീർച്ച ഇത്തരം കാർഷിക വിശേഷങ്ങളുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്